ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸೌದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಟು ದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಸಿಮೆಂಟ್ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೌವೆವರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಹುದ್ದೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೇಮಕಾತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಟು ಟು ದೇ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ನೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎನ್ವಲಪ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಬಿ ಸಿಎಸ್ಬಿಒ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಲಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೋಟರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಲಪ್ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಎಸ್ಬಿಒ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನೇನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಸ್